ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈവനിങ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കറുമുറായിട്ടുള്ള ഒരു നുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നുറുക്കാണ് വീടുകളിൽ നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വീടുകളിൽ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നമുക്ക് കുഴക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ശീല വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ കുഴക്കണ സമയമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈക്കി പോകാതിരിക്കാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവാണ് ചോർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ചെറിയ ജീരകമൊക്കെ ചേർത്താൽ അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എള്ളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂണ് നമ്മുടെ കായല്ലേ കായത്തിൻ്റെ പൊടി സാമ്പാറിലൊക്കെ കിടുന്ന അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് നമ്മൾ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഈ നുറുക്കിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ അതൊന്നും ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം ആയിരിക്കണം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തണുത്ത വെള്ളമൊന്നും വയ്ക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളവും വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒന്നും ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയണില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ അവരുടെ പൊടിക്കനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നേ മുക്കാലോ കപ്പോളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിക്ക് ഞാനിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലൂസായിട്ട് കുഴക്കരുത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പരിഭവത്തിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഈ അച്ചിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കണം മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ അച്ച് ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് നമുക്ക് നുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ സേവനായിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാവൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ലൂസ് ഉണ്ടോ അതോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നുറുക്കിൻ്റെ മാവ് കൺസിസ്റ്റൻസി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി റെഡി അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ശരിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇവിടെ വളരെ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ സേവനായിയുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റിച
കഴിക്കാനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ പിന്നെ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വല്ലുമേ ഓൺലൈനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്വീഡിയോയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുറുക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പീസുകളായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്